হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি নাজিম হোসেন চিমকি কেমন আছেন আপনারা আমি আছি বেশ সুস্থ আছি এখন আজ আমি আপনাদের জন্য আমার যে খাবারটি রান্না করব সেটি যে জায়গাটিতে করব সেটা হলো এটা এটা আমার বাসার ড্রয়িং রুমও বলা যায় লিভিং রুমও বলা যায় এবং সাথে আড্ডা দিব আরও একজন মানুষের সাথে তো তার আগে আমি আমার রান্না জায়গাটা একটু ঠিক করে ফেলি এই হলো আজকে রান্নার অবস্থা এবং আজ রান্না করব এই মাঝারি সাইজে রাইস কুকারে হুম তাহলে আমাদের কাটা বাছা রান্না সব শুরু হয়ে যাক হ্যাঁ তার আগে বলি আজকে রান্না হবে এটাকে বলা হয় ফেনা ভাত ফেনা ভাতের মধ্যে সবজি থাকবে পোলাওয়ের চাল এক মুঠ কোনো মাপের মধ্যে নেই আর বাকি রান্না রাতে রাতে সব বলবো সবজি কি কি আছে চলেন সেটা দেখে নেওয়া যায় আলু গাজর মিষ্টি কুমড়া হলুদ বেল পেপার পটল চিচিং বিশেষ জিনিস থাকবে সেটা কি সেটাই হলো আজকের এই ফেনা ভাতের সব থেকে আকর্ষণীয় বিষয় হ্যাঁ যখন রান্নাটা শুরু করব তখনই আপনাদের সাথে শেয়ার করব পরের স্টেপে যাই ফেনা ভাতের জন্য সবার আগে ওই যে বললাম সব থেকে আকর্ষণীয় যে জিনিসটি সেটি হলো ডাল এটা মটর ডাল দিয়ে অনেকে তৈরি করে কিন্তু আমি তৈরি করেছি মুগ ডাল দিয়ে মুগ ডাল ভিজে রেখেছিলাম ঘন্টা দুই তিনের সময়ের মতো তারপরে যেটা করেছি ওই ডালটাকে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিয়েছি নিয়ে এখন একটু হলুদ লবণ আর যেহেতু আমি মরিচ খেতে পাচ্ছি না তাই গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে জিনিসটাকে একটু গোল গোল বড়া মতো তৈরি করব আর এইদিকে গরম পানি ফুটতে দিব পানিটাকে ফুটতে দিয়েছি আর ওই পানির মধ্যে এই ডালের বড়া মানে ছোট ছোট একটা শেপের বড়া আমি সিদ্ধ করতে দেব পানিটাতে আগেই একটু হলুদ আর লবণ দেয়া ছিল এখন এই বড়া গুলো আজকে কিন্তু তোমার কোনো ফিস নাই এই যে কোনো মিট নাই সুন্দরী বিবি যে ঘেউ মিয়া ওনাদের খাবার নাই তাই আজ আমাকে ওরা কোনো ডিস্টার্ব করবে না এটা শুধু আমার খাবার আমি আলুটা মোটামুটি হালকা সিদ্ধ করে রেখেছিলাম কারণ আমি রান্নাটা করছি রাইস কুকারে রাইস কুকারে রান্না করতে গেলে যেটা হয় ইস মাছি যেটা হয় সেটা হলো সব কিছুতে একটু সময় লাগে দেখা যাবে যে আমার মিষ্টি কুমড়ো সিদ্ধ হয়ে গেছে কিন্তু আলু সিদ্ধ হয়নি তখন সে কারণে আমি একটু আগেই করে রেখে দিয়েছিলাম এ বাবা একই প্রায় একই টাইপের সাইজ করব আমি দেখতে না ভালো লাগে খেতেও ভালো লাগে চলে এসেছে এক একজন পিছন দিয়ে ঘুরছে গাজরটাও একটু সিদ্ধ করে রেখেছিলাম যাকে বলে আধা সিদ্ধ ওকে ওকে আমি এগুলোকে একটু জায়গা খালি পটল মিয়া কি যে এক অবস্থা হঠাৎ করে যে আমার একেবারে তেল নুন ছাড়া এভাবে ফেনা ভাত নরম ভাত এগুলো খেতে ইচ্ছে করবে আগে কখনো ভাবি ওকে এটা একটু পিল করে নিলে বেটার সুন্দরী বিবি তুমি আমার পিছনে আসছো পিছনে চলে আসছো আম্মা আসছো আসছো ওকে
শুধু এটুকুই দিব এর বেশি আর দেবো না কারণ অনেক সবজি হয়ে যাবে তা না হলে তাই না ফেনা ভাত আমি জানি না খেতে আমার কি হবে কিন্তু কালারফুল হবে এটা আমি শিওর আশেপাশে সুন্দরী রান্না গোনা সুন্দরী কি চাও তুমি কি চাও ও বাবা ভালোবাসা আমি এখন রান্না করছি রান্না করার সময় এগুলো কি করে কেউ সুন্দরীর সব থেকে বড় শত্রু কি আপনাদেরকে বলি সুন্দরীর সব থেকে বড় শত্রু হল ঘেউ এখানে সুন্দরী আর ঘেউ কোথায় জানেন এখানে বসে আছে না আমাদের ঘেউ মিয়া একজন আরেকজনকে দেখতেই পারে না এই বাসার সব থেকে বড় ট্র্যাজেডি হলো এটা ঘেউ সুন্দরীকে দেখতে পারে না সুন্দরী ঘেউকে দেখতে পারে না আর সবাই মিলেমিশে থাকে আমরা তবে আমার সাথে ওনাদের সম্পর্ক ভীষণ ভালো এবং তাদের মতো বুদ্ধিমান তাদের মতো লক্ষ্মী তাদের মতো খুব কম বাচ্চা হয় মানে পেট হয় সবার পেটই সবার কাছে অনেক লক্ষ্মী আমার পেটও আমার কাছে লক্ষ্মী তাই আমি এত জোর নিয়ে বললাম যে আমার সুন্দরীরা ভীষণ লক্ষ্মী ভীষণ কিউট কথা বলা শুরু করেছে কি আর কিছু বলবা খুব বেশি না প্রায় দু মিনিট সময়ের মধ্যে এই ডালের বড়াটা সিদ্ধ হয়ে গেছে ভিতরে একটু নরম নরম থাকবে এবং এটাই এই খাবারের জন্য প্রয়োজন এগুলো সব পাতিল থেকে তুলে নিলাম এই পাতিলটার মধ্যেই আমি প্রায় আড়াই মগের মতো পানি দিয়ে দিলাম আর দিব লবণ দিব একটা মরিচ আর দিব এক কোয়া রসুন জি শেষ এই মশলা এই দুই তিন মিনিট সময়ের মধ্যে আমি আপনাদের সাথে একটা বিষয় শেয়ার করি সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আর সেটা হলো সেটা হলো আমার প্রচুর চুল পড়ছে অ্যান্টিবায়োটিকের কারণে আর তাই কিন্তু আমি খাদ্যাভ্যাস চেঞ্জ করেছি আমার মা আমার এ মায়ের সাথে ছাউ চলে আসছে আমার আই চিৎকে চাচামে চুকম অসুস্থ তাই মেয়ে সেবা করতে আসছে কিন্তু মা থেকে মেয়ে মোটা এবং মেয়ে থেকে মা চিত না বৃদ্ধ মহিলা তো তোমার থেকে আমিও অনেক ইয়ার তোমার কত বছর বয়স আমি মিস্তি মা বিশ বছর বিশ বছর বয়স হয়েছে তখন তুমি আমার মতো একটা অসাধারণ লক্ষ্মী একটি মেয়েকে কিভাবে মানুষ করলে সেই গল্প একটু বলো তো শুনি তুমি বেশি জানো আমার মতো বেশি আমার উপরে আমার দাদির রাখা নাম নাকি তার 
আপনার কি নিজের নাম নিজেরা ছিল নাকি দাদা এরকম একটা নাম আব্বার রাখতে পারছে তারপরে তো যে পাশের বাড়ির যে মিন্টুর মেয়ের নাম চুমকি দেখে না পাড়ার সবাই মেসেজ করলো আমি তো সুন্দর সেই ছোটবেলা থেকে দেখছেন মা বলছে মা সাক্ষী তাই না আমি প্রতিদিন অসুস্থ হওয়ার পর যেহেতু আমি তেল মশলা ছাড়া খাবার খাচ্ছি প্রতিদিন পারলে পাঁচ বার করে পেট মেশিনে হচ্ছি আসলে কি আমি একটু শুকালাম এমন করে বলতেছো কি জন্য সুন্দর করে বলো আমি আমার দাদির বাচ্চা তাই আমার ফুপুদের হাতে রান্না ভালো না তোমার হাতে রান্না ভালো আজকে যে অভিনয় শিল্পী হয়েছে তার মূল কারণ সে চাকরি করতে যেত আমি যে যেন কোন প্রকারের শয়তানি বাদ্রামি এগুলো না করতে পারি তাই আমাকে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনে সে ভর্তি করে দিয়েছিল তাতে কি তোমার ক্ষতি হয়েছে লাভ কি তুমি তো ভালোই কিছু ঢং করে বললে আব্বা যদি দেখে তোমার তারপরে কি বলবে যতগুলো সবজি সবগুলো সবজি সম্পর্কে তুমি জানো জানো না কারণ তুমি এগুলো রেখেছো টুকরা করেছি আমি যাও খাবার দাও আমার মা আমাকে খাবার দিতে বলেছে আমি না হলে শুকিয়ে যাচ্ছি এরাও খারাপ আমার বাসার এই যে শিউলি টিউলি এরাও খারাপ বলে কি মোডা হইতেছে আর বলে কিনা শুকাই যাইতেছি যাই হোক কি বললো মা খালি খাই খাই না কি যেন বলছে মা দেখো তো এই সবজিগুলো সিদ্ধ হতে থাক আর আমি আর মা গল্প করতে থাকি আপনারা আমাদের বক বক শুনতে থাকেন তারপরে সবজিগুলো সিদ্ধ হলে চাল দেব মানে হাফ সিদ্ধ হলে আর মনে আছে তো এর মধ্যে কি দেয়া হয়েছে দেয়া হয়েছে রসুন এক কোয়া একটা কাঁচা মরিচ লবণ দেয়া হয়েছে একটু সরিষার তেল না এখন দেব না একদম শেষে দেব ফেলা ভাত তুমি এর আগে কখনো খাও না আমি আর মা আড্ডা দিতে দিতে হয়ে গেছে আমাদের সবজি সিদ্ধ এখন এটার মধ্যে লবণ দেখব আর আর কিছু দেয়ার নেই চাল তো দিয়েই দিলাম এখন চালটা সিদ্ধ হতে থাকে চাল কিন্তু হয়ে আসছে তাই না মা চাল হয়ে আসছে এবার যেটা করব। এই যে ডাল ডালের যে বড়াগুলো ছিল এগুলো এবার দিয়ে দিব 
নিজের শরীর বলিয়ে রাখতে হবে না বুঝতে হবে না যে আমার কোনটা ক্ষতি হবে তোমার যাওয়াই ভালো বলতে তুমি তাই পেয়ে দেবে নাই নাহলে আর বুঝতে পারতো মুক্তি কষ্টে দিত তোমরা কিন্তু বেশি লবণ খাও না মা আমার দাদির হাতের সব থেকে মজার রান্না কি ছিল আমরা সেইভাবে ওনার কোনো রান্না আমরা খাইনি আমাদের বিয়ের পরে আমাদেরকে শিখিয়ে উনি রান্না বান্না বাপের বাড়ি আমি ছোট মেয়ে ছিলাম কোনোদিন আমি রান্না করে খাইনি তাহলে তো আমার রান্না করারই কথা না আমি তো একমাত্র মেয়ে আমি তো শিক্ষা দিয়েছি তুমি সব করি কেন শিক্ষা দিয়েছ তারপরে পাগল বেগুন কোনোদিন ডুবে নদীর পানির মধ্যে ছেড়ে দিলেও বেগুন ডুববে না পানি ছিকে সব কেটে ফেলাম বেগুন কেটে ফেললাম পানি কেটে ফেলে নিয়ে সেই বেগুন রান্না করলাম কিন্তু সেই বেগুনটা রান্না খুব মজা হয়েছিল পরে আমার শাশুড়ি বলেছিল বোমা বেগুন রান্না খুব ভালো হয়েছে কিন্তু তার ব্যাকগ্রাউন্ড যে কি ছিল সেটা আমি কোনোদিন স্বীকার করিনি আমার শাশুড়ি কি ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল ওই যে পানি ডুবছে না কেন বেগুন কি কি করলাম পানির পরে পানি পানির পরে পানি ঢেলে গেছে হ্যাঁ আর চুলাই রান্না করতাম তাহলে তোর থেকে আমি ভালো রাঁধুনি একটুখানি সরিষার তেল দেব একটুখানি কয়েকটা এবং ঢেকে দিলাম প্রেসার কুক রাইস ওয়ার্মে দিয়ে দিলাম রান্না প্রায় শেষ সেই জন্য একটু ওয়ার্মে থাকুক যেহেতু সরিষার তেলটা কেবল দেওয়া হয়েছে চাইলে আপনারা ঘি দিতে পারেন আবার সরিষার তেলও দিতে পারেন যেহেতু আমি আসলে সরিষার তেলটাকেই প্রেফার করছি তাই আসলে সরিষার তেলটাই দিলাম আমরা কি একটু দেখিয়ে দিব যে রান্নাটার চেহারা কি হয়েছে ঠিক দাঁড়াও তারা তো খেয়ে দেখতে পাচ্ছে না দেখে তো কারো রান্না হাত পছন্দ করি না আমি মা কে কারো আর মার সাথে অনেক দুনিয়ার সবকিছু তফাত তারপর এই নিয়ে তোমার সাথে আমার একাধিক বার ঝগড়া হয়েছে হয়েছে না সেলাই নিয়ে হয়েছে আমি কখনো নিজে হাতে খাইনি আমার মা আমাকে খাইয়ে দিয়েছে না ওদের বাড়ির চাচিরা খাওয়াইনি কেমন হয়েছে বলো 
দাঁড়া মুখ পুরে যাবে না আমার মুখ পুরবে কেন গরম গরম না খেলে মজা লাগে দুষ্টু মেয়ে বলো স্বাদ কেমন चाहले ट्राई करते ही कमेंट बक्स अवश्य चैनल सबस्क्राइब कर खुशी हब धन्य हब एवं प्रत्येक भलो थक प्रत्येक भलो थकबें संसार सन्तान मान निजे सुस्थता अवश्य रक्षा कर चलें सुखे थकबें सवार जो मंगल प्रार्थना करी आल्ला